Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu inatarajiwa kutoa uamuzi wa kufuta au kuto kufuta dhamana ya mwenyekiti wa Chadema Freeman Mboe na mbunge wa Tarime mjini Esther Matiko Novemba 23 mwaka huu. Hatua hiyo inatokana na washtakiwa hao kujisalimisha mahakamani hapo na kujieleza kwa nini wasifutiwe dhamana. Awali mahakama hiyo iliamuru Mboe na Matiko wakamatwe na kufikishwa mahakamani hapo ili wajieleze kwa nini wasifutiwe dhamana. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa na Hakimu Mkazi Mkuu Wilbad Mashauri baada ya kusikiliza hoja za washtakiwa hao pamoja na maelezo ya upande wa mawakili wa utetezi na mashtaka. Baada ya kusikiliza hoja hizo, Hakimu Mashauri amepanga Novemba 23 mwaka huu kwa ajili ya kutoa uamuzi kama atawafutia dhamana washtakiwa hao au la. Katika hatua nyingine mbunge wa Iringa mjini mchungaji Peter Msigwa ameiambia mahakama kuwa anatukanwa kisheria na mawakili wa upande wa mashtaka kwa sababu mawakili wake wanajitoa kumtetea. Hata hivyo mahakama hiyo imetoa nafasi ya mwisho kwa msigwa kuhusu mawakili wake kujitoa ambapo mchungaji msigwa amepewa siku tano kutafuta mawakili wa kumtetea. Mchungaji msigwa amedai kuwa anaona wakili wa serikali kama anamtukana kisheria na kumnyanyapaa. Mbali na Mboe, Msigwa na Matiko, washtakiwa wengine ni naibu katibu mkuu wa Zanzibar Salum Mwalimu, naibu katibu mkuu Bara na mbunge wa Kibamba John Mnyika mbunge wa Tarime vijijini John Heche, mbunge wa Kawe Halima Mde, mbunge wa Bunda Esther Bulaya na katibu mkuu wa chama hicho Dr. Vincent Mashinji. Washtakiwa hao kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka matatu, ikiwemo kula njama, kufanya mkusanyiko wenye ghasia, kuhamasisha hisia za chuki, kushawishi hali ya kutoridhika, uchochezi na ushawishi, utendaji wa kosa la jinai kati ya Februari mosi na Februari 16 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Jeradi Nyangali, Kwanza TV.